హాయర్స్ కంత అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు దామో బాలాజీ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడదాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ దిగ్గజ పారిశ్రామికవేత్త రతన్ తాత గారు కొన్ని అనారోగ్య కారణాలు అయితే చనిపోవడం జరిగింది సార్ మరి ఈ నేపథ్యంలో అంటే ఆయన గురించి ఆయన బయోగ్రఫీ గురించి ఆయన టాటా ఇండస్ట్రీకి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి దేశానికి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ గురించి ఆయన అలాగే పెళ్లి కూడా చేసుకోలేదంట కదా ఎందుకు ఈ మొత్తం ఎంటైర్ బయోగ్రఫీ ఒకసారి చెప్తారా సార్ రతన్ నావల్ టాటా ఆయన పేరు ఈయన ఒక రకంగా టాటా గ్రూప్కి సింబల్లాగా ఉన్నాడు దాదాపు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు టాటా గ్రూప్కి చైర్మన్గా ఉన్నాడు సో ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ టాటా ఇండస్ట్రీస్కి చాలా ఉంది ఎందుకంటే విపరీతంగా ఎక్స్పాండ్ అయింది ఆయన పెరుగులో ఆయన పెరుగులో దాదాపు నలభై రెట్ల రెవెన్యూ పెరిగింది యాభై రెట్ల ప్రాఫిట్ పెరిగింది అట్లాగే కాంగ్లమరేట్ టాటాని కాంగ్లమరేట్ స్థాయికి ఆయన తీసుకెళ్ళాడు అనేక కొత్త రంగాల్లోకి విస్తరించింది టాటా అట్లాగే ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ సమాజానికి ఉంది ఓవరాల్గా పారిశ్రామిక ప్రగతికి ఎకనామికి ఉంది అట్లాగే ఫిలాంత్రపిస్ట్గా కూడా ఆయన వెరీ పాపులర్ ఆయన ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఎంత పాపులరో ఫిలాంత్రపిస్ట్గా కూడా అంత పాపులర్ సో అసలు ఆయన బయోగ్రఫీ అయిందనేది నేను క్లుప్తంగా చెప్తాను బేసిక్గా ఏంటంటే టాటాస్ అనేవాళ్ళు పార్సీ కమ్యూనిటీ వ్యాపార కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు అరౌండ్ నైన్టీన్ థర్టీస్ లేట్ థర్టీస్లో వాళ్ళు వ్యాపారాలకు ఎంటర్ అయ్యారు బట్ సిక్స్టీస్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ట్రేడింగ్లో తర్వాత ఆయిల్స్ ఆయిల్ కాటన్ ఈ ఇండస్ట్రీస్లోకి వాళ్ళు వచ్చారు అట్లాగే హోటల్స్ తాజ్మహల్ హోటల్స్ మనకు తెలుసు సో ఈ రంగాల్లో ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు వాళ్ళు ఆయిల్ ట్రేడింగ్ అండ్ కాటన్ అండ్ హోటల్ ఈ రంగాల్లో ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు అక్కడ నుంచి మెల్లమెల్లగా విస్తరించుకుంటూ వచ్చారు మనకు తెలుసు టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ఇప్పటికి కూడా మన బ్యాంగ్లూర్లో ఉంటుంది అది నైన్టీన్ నాట్ నైన్ ఆ ప్రాంతంలోనే స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట అంటే ఎర్లీగానే వాళ్ళు కొంత ఎడ్యుకేషన్ రంగంలోకి కూడా వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు అంటే ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది కూడా వాళ్ళకి ముందు నుంచి ఉందన్నమాట సో దాని తర్వాత అలా విస్తరించుకుంటూ వచ్చారు మన ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న రతన్ నావల్ టాటా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని రతన్ టాటా అంటారు సింపుల్గా ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చెప్పుకుంటే ఆయన నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది ముంబైలో పుట్టాడు వాళ్ళ నాన్న నవల్ టాటా వాళ్ళ అమ్మ సోని వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు టా మన రతన్ టాటా జిమ్మీ టాటా సో జిమ్మీ టాటా చిన్న వీళ్ళ తమ్ముడు ఇతనికి ఏడేళ్ళు ఉన్నప్పుడు రతన్ టాటాకి ఏడేళ్ళు తమ్ముడికి ఐదేళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న విడిపోయారు విడిపోయినప్పుడు అతను వాళ్ళ నానమ్మ నవాజ్ బాయ్ అంటారు ఆమెను ఆమె దగ్గర పెరిగాడు సో ఆమె ఒక గ్రేస్ఫుల్ ఉమెన్ అని చెప్తారు ఆమె చాలా డిగ్నిటీగా లైఫ్ని మేనేజ్ చేసేది వాళ్ళకి అప్పట్లోనే టాటా ప్యాలెస్ అని పెద్ద ప్యాలెస్గా ఉండేది సో తనని ఆమె ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంది ఆమె పెరి పెంచిన విధానం కావచ్చు ఆమె ఐడియల్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా తనకి వచ్చాయని చెప్తాడు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా ఆమె గురించి ఎంతో గొప్పగా మన రతన్ టాటా చెప్పాడు సో ఆమె కెథడ్రాల్ స్కూల్స్లో చదివించింది ముంబైలో దాని తర్వాత రివర్డేల్ కంట్రీ స్కూల్ అమెరికాలో న్యూయార్క్లో అక్కడ స్కూలింగ్ అండ్ డిగ్రీ ఇదైంది దాని తర్వాత అక్కడ కార్మెల్ యూనివర్సిటీలో ఆయన బిఆర్క్ అంటారు బిఆర్క్ అంటే బ్యాచులర్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో ఆయన చదువుకున్నాడు యాక్చువల్గా వాళ్ళ నాన్నకి అది ఇష్టం లేదు వాళ్ళ నాన్న ఇదేందంటే ఇతన్ని యూకే పంపించి ఇంగ్లాండ్ పంపించి సిఏ చదివించాలని అప్పట్లో సిఏకి యూకే వెరీ పాపులర్ సో సిఏ చదివించాలి యూకే పంపించాలి అనుకున్నాడు కానీ ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన కరెక్ట్గా కారణాలు చెప్పలేకపోతున్నాను కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అమెరికా అంటే ఇష్టము అందుకని నేను అమెరికాలో చదవాలని డిసైడ్ అయ్యాను అట్లాగే నాకు ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి మా నాన్న కోరికను నేను వ్యతిరేకించి నేను వెళ్ళాను మా నాన్న కూడా కొంతవరకు ప్రెజర్ చేశాడు కానీ తర్వాత వదిలేస్తాడని చెప్పాడు సో అలాగా ఇతను వెళ్ళి కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో చేశాడు చేసిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఇండియా వచ్చే ఉద్దేశం కానీ తన వ్యాపారాల్లో ఎంటర్ అయ్యే ఉద్దేశం కానీ లేదని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు సో ఆయన అక్కడే అయిపోయినాక కూడా లాస్ ఏంజల్స్లో ఒక కంపెనీలో టూ ఇయర్స్ ఆర్కిటెక్ట్గా పనిచేస్తాడు ఆయనకి ఫేవరెట్ సిటీ లాస్ ఏంజల్స్ అని చెప్తాడు సో అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ బామ్మ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ నవాజ్ బాయ్ ఆమె ఆరోగ్యం పాడయ్యి నేను నిన్ను తో నేను చూడాలి నిన్ను తాకాలి నిన్ను నువ్వు నా దగ్గర ఉండాలి రా అని ఆమె చెప్తే ఇతను 
ఇతనికి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా తన బామ్మ కోసం వచ్చేసాడు వచ్చేసిన తర్వాత జేఆర్డి టాతా ఇతన్ని వ్యాపారాలకి రమ్మని ఆహ్వానించాడు దాంతో ఇతను కూడా ఎంటర్ అయ్యాడు ఎంటర్ అయినప్పుడు బిగినింగ్లో వ్యాపారాల్లో మామూలుగా ఏంటంటే పాతకాలపు వ్యాపార సంస్థలన్నీ కూడా తమ వారసులను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలన్నప్పుడు కింద నుంచి తీసుకొస్తాయి నేను చిన్న సామ్రాజ్ అని యాక్ట్ ఫైబర్ ఏట్రియా కన్వర్జెన్స్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అంటే వాళ్ళది ఏట్రియా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది దాని ఫౌండరు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్న చిన్న సామ్రాజ్ బయోగ్రఫీ అండ్ డాక్యుమెంటరీ నేను చేశాను అట్లాగే ఎంఎస్ రామయ్య అని బెంగళూరులో కాలేజెస్ ఆయన పేరుతో ఒక రోడ్డు కూడా ఉంటుంది ఆయన మీద కూడా నేను డాక్యుమెంటరీ బయోగ్రఫీ చేశాను వీళ్ళ వీళ్ళు కూడా ఒక రకమైన లోకల్ మిలీనియర్స్ అనమాట వ్యాపారవేత్తలు సో వాళ్ళకి కూడా సిమిలర్ ఏంటంటే వీళ్ళ పిల్లల్ని పెట్టాలనుకున్నప్పుడు కింద స్థాయి నుంచి నేర్చుకుంటారు అమ్మంటారు పై స్థాయిలో మేనే ఒకేసారి మేనేజరల్ పోస్టులు కాకుండా కింది స్థాయిలో వర్కర్స్తో సమానంగా వీళ్ళు కొంతకాలం పనిచేస్తే వీళ్ళకి కింద స్థాయి వరకు ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది వర్కర్స్ అలాగే వర్కర్స్ మైండ్ సెట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది అనేది కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనమాట అలాగా జేఆర్డి టాటా కూడా ఈ రతన్ టాటాని కింది స్థాయిలో తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు వర్కర్స్తో పాటు ఆయన కారు వాడు అప్పటికే అమెరికాలో ఆయన కారు ఉండేది కానీ ఇక్కడ కారు వాడుకునే ఇది కూడా ఇవ్వలేదు ఓన్లీ సైకిల్ ఇచ్చారు దాంతో ఈయనకొక రెబల్ నేచరు ముందు నుంచి రెబల్ నేచర్ ఉంది నన్ను అసలు అమెరికాలో ఇది వాడు అది ఉండ అది వద్దు ఇది వద్దు అని చెప్పేవాడు వాళ్ళోడు ఇక్కడికి వచ్చే గారికి రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చాయి అందుకని నన్ను సైకిల్ వాడమంటే నేనెందుకు సైకిల్ వాడాలి అని నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని నేను అలాగే నాకు అదంతా కూడా నాన్సెన్స్ అనిపించింది కింది స్థాయిలో పనిచేయడం అదంతా అప్పట్లో నాన్సెన్స్ అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు నేను చూసుకుంటే అదంతా చాలా ఖచ్చితంగా నాకు హెల్ప్ అయింది చాలా ఉపయోగపడింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అప్పుడు మాత్రం నాకు ఇదంతా వేస్ట్ వ్యవహారం అన్నట్టుగా అనిపించింది ఒక మూడు నెలల పాటు నేను ఖాళీగా ఉన్నాను నాకు ఎవరు కూడా నేను టాటా ఫ్యామిలీ కాబట్టి వర్కర్స్ అంతా కూడా నాకు ఎవరు పనిచెప్పేవాళ్ళు కాదు చివరికి మెల్లమెల్లగా నాకు ఏ పనులు చేయాలి ఎలా చేయాలి అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి నాకు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అలా అలా ఆయన కింది స్థాయి నుంచి మేనేజరల్ స్థాయికి వచ్చాడు ఆ తర్వాత జేఆర్డి టాటాకి ఈయనకి వెరీ వెరీ గుడ్ ఇది ఉండేది ఒక రకమైన ఫాదర్ ఫిగర్ అని చెప్పచ్చు అతనికి కూడా ఒక రకమైన కొడుకు లాంటి సంబంధం ఉండేది బట్ ఎక్కువగా ఆఫీస్ రిలేషన్షిప్స్ ఏ ఉండేవి అయితే వీళ్ళిద్దరి కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే జేఆర్డి టాటా కూడా పైలట్ ఆయన ఆయనకి ఫ్లైట్లో ఫ్లయింగ్ అంటాం ఫ్లయింగ్ ఈజ్ ద ఫేవరెట్ హాబీ తనకు కూడా జే మన రతన్ టాటాకు కూడా ఈయన కూడా పైలట్ ఈయనకు కూడా ఫ్లయింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ హాబీ ఈయనకి రెండు హాబీలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫ్లయింగ్ రెండవది మిమికింగ్ వేరే వాళ్ళని మిమిక్రీ చేయగలిగిన ఎవరు రతన్ టాటా ఆ మిమిక్రీ కూడా సరదాగా నేర్చుకున్నాడు అది ఎవరినైనా కూడా ఒక పది నిమిషాల మనతో మాట్లాడితే మన వాయిస్ని ఆయన మిమిక్రీ చేయగలరు అన్నమాట సో అలాగా వీళ్ళిద్దరికీ కామన్ ఈ ఫ్లయింగ్ ఇద్దరు కలిసి ఫ్లైట్లలో వెళ్ళేవాళ్ళు ఫ్లైట్ నడిపేవాళ్ళు అలాగే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ర్యాప్ ఉండేది ఆయన గ్రూమ్ చేశాడని చెప్పచ్చు రతన్ టాటాని జేఆర్డి టాటా ఆ జేఆర్డి టాటాకి అరౌండ్ నైంటీస్లో మైల్డ్ స్ట్రోక్ వచ్చింది ఈయన రోజు హాస్పిటల్కి ఫోన్ చేసి చేయవాడు తర్వాత ఆయన డిశ్చార్జ్ వచ్చినాక వీళ్ళు కలిశాడు మామూలుగా ఆయన ప్రతిసారి కలిసినప్పుడు వెల్ వాట్ ఈజ్ న్యూ అంటాడు కొత్తగా ఏమున్నాయి అని అడుగుతాడు ఏం లేదు మీ 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 హెల్త్ పాడవడం తప్ప ఇంకా కొత్తగా జరిగింది ఏమీ లేదని ఏం చెప్పాడు బట్ నా దగ్గర ఒక కొత్త విషయం ఉంది అదేంటంటే నా తర్వాత నేను త్వరలోనే నిన్ను చైర్మన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని నాకు చెప్పాడు నేను కొద్దిగా ఆశ్చర్యపోయాను అంతకుముందు కూడా ఆయన రెండు మూడు సార్లు అన్నా కూడా ఈ స్థాయిలో ఆయన డిసిషన్ తీసుకుంటాడు అనుకోలేదు ఆ తర్వాత బోర్డు మెంబర్స్తో విడివిడిగా మాట్లాడారు దాని తర్వాత బోర్డు మెంబర్ బోర్డు మీటింగ్లో అనౌన్స్ చేశాడు అలాగే నైంటీ వన్ నుంచి టాటా గ్రూప్స్కి ఈయన చైర్మన్ అయ్యాడు రతన్ టాటా చైర్మన్ అయినాక ఈయన అనే అప్పటికే ఈయనకి పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కొంత సీనియర్స్ అంతా ఉన్నారు దాంట్లో ఈయన డిసిషన్స్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టారు అలాగే కొంత డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఒపీనియన్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అయితే ఈయన ధైర్యంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాడు అందులో ఫస్ట్ నిర్ణయం ఏంటంటే ఏజ్ లిమిట్ పెట్టాడు అంతకుముందు ఏజ్ లిమిట్ ఉండేది కాదు ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది పై స్థాయి పొజిషన్లో ఉండేవాళ్ళు ఈయన వచ్చేసి ఏజ్ లిమిట్ పెట్టాడు సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఆ రకంగా అంటే బోర్డుకి ఒక ఏజ్ లిమిట్ మేనేజర్లకి క్యాడర్కి ఒక ఏజ్ లిమిట్ అలా పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు దాంతో
ఎక్స్పాండ్ చేశాడు బిజినెసెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అనేక కొత్త రంగాల్లోకి ఎంటర్ ఎంటర్ అయ్యారు ఇలాగ ఈయన టాటా గ్రూప్ని చాలా డెవలప్ చేశాడని చెప్పచ్చు ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా దాని రెవెన్యూ నలభై రేట్లు పెరిగితే ప్రాఫిట్ యాభై రేట్లు పెంచగలిగాడు ఈయన సో ఒక రియల్ కాంగ్రో మెరిటీగా చేశాడు వ్యాపారంలో ఈయన ప్రధానంగా ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ వ్యాపారంలో కానీ సోషల్ దీంట్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే తొమ్మిది రకాలుగా చెబుతారు ఒకటి టిట్లీ టిట్లీ అనే ఒక గ్రూప్ను ఆయన మెరిది చేసుకున్నాడు దానివల్ల ఏమైందంటే టూ థౌజండ్లో జరిగింది టాటా టీ కంపెనీ అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఉద ఇన్ ద వరల్డ్ అయింది అనమాట అంత పెద్ద స్థాయికి టాటా టీని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రధానంగా ఈయన తీసుకున్న ఈ మెజ్జర్ ఏదైతే ఉందో అది రెండవది కోరస్ కోరస్ అంటే యాంగ్లో డచ్ కంపెనీ ఇది స్టీల్ కంపెనీ దీన్ని రెండు వేల ఏళ్ళు మెజ్జ చేసుకున్నారు దానివల్ల కూడా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ గ్లోబల్ కంపెనీస్లకి స్టీల్ టాటా స్టీల్ అనేది చేరింది దాని తర్వాత మూడోది ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ చెప్పాలంటే ఈయన ఒకరోజు కారులో వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ వర్షంలో తడుస్తూ ఒక ఫ్యామిలీ స్కూటర్లో నలుగురు తల్లి తండ్రి కొడుకు కూతురు ఇబ్బందులు పడతా వెళ్తుంటే ఈయన ఆలోచించాడు వీళ్ళ కోసం ఎందుకు మనం ఒక కారు తయారు చేయకూడదు సింపుల్గా అని అనుకొని ఆయన అనేక కష్టాలకి నష్టాలకు ఓర్చి నానో కార్ని ప్రవేశపెట్టాడు అప్పట్లో సంచలనం తొంభై వేల చిల్లరకే ఒక లక్ష రూపాయల లోపలే ఆ కారు వచ్చేది దానివల్ల ఆయన అనేక లాసులు కూడా ఎందుకంటే ఒక లక్ష కారు తయారనేది దాదాపు అసాధ్యమైన విషయం దాన్ని ఆయన ప్రపంచంలోనే రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు దాని తర్వాత దానికి కొంత లాసులు కూడా వచ్చింది ఆ కంపెనీ ఇబ్బందులు కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది అలాగే నాలుగోది జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ కా కారు కంపెనీని తన ఆ బ్రాండ్ని తను మెర్జ్ చేసుకుని తను టేక్ ఓవర్ చేశాడు దీనికి ఒక చెప్తారు ఈయన ఫోర్డ్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గరికి అమెరికాలో వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు మీకు అసలు కార్ ఇండస్ట్రీ గురించి ఏమీ తెలియకుండా మీరు ఎట్లా ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకున్నారు ఈ రకంగా అక్కడ అవమానం జరిగే విధంగా మాట్లాడారని చెప్తారు ఆ తర్వాత అదే ఫోర్డ్ కంపెనీ లాసిల్కి వచ్చి ముంబైకి వచ్చి ఈయన దగ్గర కూర్చొని మాది మాకేమైనా హెల్ప్ చేయండి అంటే ఈయనప్పుడు ఈ ల్యాండ్ రో ఈ జాగ్వార్ దీన్ని తను టేక్ ఓవర్ చేశాడు వాళ్ళని చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా తమని అవమానించారన్న మైండ్ సెట్లో కాకుండా వాళ్ళని చాలా హుందాగా వాళ్ళని గౌరవంగా చూసుకున్నాడు వాళ్ళు కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేశారని చెప్తారు అనమాట ఇక ఐదవది ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్ ఇండియా వీళ్ళు యాక్చువల్గా నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లోనే టాటా ఎయిర్లైన్స్ స్టార్ట్ చేశారు మనకి ఆ తర్వాత దాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు కంపెనీ నేషనలైజ్ చేసుకుని వాళ్ళు టేక్అవుట్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత రతన్ టాటా మళ్ళీ ఎయిర్ ఇండియాని తను కొనుగోలు చేసి తను నడపడం మొదలుపెట్టాడు సో అది ఐదవ అచీవ్మెంట్ ఆరవ అచీవ్మెంటు వీళ్ళ గ్రూప్లో వచ్చిన గొడవలు గ్రూప్లో సైరస్ మిశ్రీతో ఈయనకి వచ్చిన గొడవలు ఆ గొడవలో నుంచి బోర్డుని కైవసం చేసుకొని తను సైరస్ మిస్ట్రీని బయటికి పంపించడం అప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వివాదం అయింది దాన్ని కూడా ఆయన సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాడు దాని తర్వాత ఈయన సాధించిన విజయంగా చెప్తారు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న చైర్మన్ నటరాజ చంద్రశేఖర్ని ఈయన తన వారసుడిగా పెట్టడం ఎందుకంటే నటరాజ చంద్రశేఖర్ టాటా ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాడు కాదు ఫస్ట్ టైం అవుట్సైడర్ని తన కంపెనీకి చైర్మన్గా చేయడం కూడా ఈయన తీసుకున్న రెవల్యూషనరీ ఎడిషన్ అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఈ కంపెనీస్ అంటే ఫ్యామిలీ రన్ చేసే మన రామోజీరావు లాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ రన్ చేసే కంపెనీ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ వేరు ఫ్యామిలీ మేనేజ్మెంట్ వేరు సో ఈయన ప్ర ఫ్యామిలీ మేనేజ్మెంట్ నుంచి టాటా గ్రూప్ని విముక్తి చేసి ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్లోకి తీసుకొచ్చాడు ఈయన డిసిషన్ వల్ల టాటా గ్రూప్కి చాలా హెల్ప్ అయింది అది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనేక రంగాల్లో టాటా గ్రూప్ ఇవాళ మనం వాళ్ళు తయారు చేయని ప్రోడక్టే లేదా అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది ఆ స్థాయిలో వాళ్ళు వెళ్ళారు తర్వాత టాటా ట్రస్ట్ టాటా ట్రస్ట్ని ఈయన పెట్టలేదు కానీ దాన్ని బాగా డెవలప్ చేశాడు హెల్త్ కేరు ఎడ్యుకేషను తర్వాత డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఈ గ్రామ అభివృద్ధి హెల్త్ కేరు ఎడ్యుకేషన్ ఈ మూడు కీలకమైన రంగాల్లో టాటా ట్రస్ట్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఈయన పీరియడ్లో ఈయన రిటైర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఆయన చైర్మన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా పూర్తి కాలం దీంట్లోనే కొనసాగాడు 
ఇక తొమ్మిదవది టాటా స్టీల్ సిటీ జంషెడ్పూర్లో వీళ్ళ తాత పేరుతోనే అది జంషెడ్పూర్ అనే పేరు వచ్చింది ఇది ఇండియాలోనే బెస్ట్ డెవలప్డ్ ఒక ఇండస్ట్రియల్ సిటీ అని చెప్తారు దీన్ని ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సిటీ ఇన్ ఇండియా దీన్ని పిట్స్బర్గ్తో కూడా పోలుస్తుంటారు ఈ సిటీని డెవలప్ చేసి దీన్ని పూర్తి స్థాయి ఒక ఇండస్ట్రియల్ సిటీగా డెవలప్ చేయడంలో రతన్ టాటా కృషి చాలా ఉంది ఓవరాల్గా ఈయన ఇండియన్ ఎకనామిక్ కావచ్చు టాటా ఇండస్ట్రీకి కావచ్చు పెద్ద స్థాయి కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ రకంగా ఒక లెజెండ్గా ఆయన్ని చెప్తారు ఇక పర్సనల్ విషయానికి వస్తే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొద్దిగా రిజర్వ్డ్గా ఉండడం ఒంటరిగా ఉండడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు సో దాని తర్వాత ఆయన అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అమెరికాలో ఒక అమ్మాయితో పరిచయం అయింది లవ్ ఏర్పడింది పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ ఆయన ఇండియాకు వచ్చేయాల్సి వచ్చింది ఇండియాకి అయితే ఆ అమ్మాయిని పంపించడానికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే చైనా ఇండో చైనా వార్ స్టార్ట్ అయింది ఇండియా అంత బాగాలేదు సో ఈ కండిషన్లో ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళు పంపించడానికి ఇతనికి పెళ్లి చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు దాంతో అమ్మాయి కూడా అక్కడే ఉండిపోయింది అలాగే ఆయన లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయింది దాని తర్వాత కూడా ఒక మూడు సార్లు ఆయన పే ప్రేమలో పడ్డడం ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు కానీ వేరే రీజన్స్ వల్ల అవన్నీ బ్రేక్ అయిపోయినాయని చెప్తున్నాడు ఆయన ఓవరాల్గా ఏంటంటే నేను బిజినెస్